十分に発達した科学は魔法と見分けがつかないとは誰の言葉だったでしょうか SF 作家のアーサーシー・クラークの言葉クラークの第三法則ですねなるほど確かに今となっては携帯電話で世界の裏側にいる方々と会話ができてしまうのは私から見ても魔法そのものですわねましてや宇宙に進出するまでとなれば残念ながらまだ有人飛行では月まで行くのが精一杯です地球という小さな星の中で人類は足踏みしています小さな星リトルプラネット銀河の歴史がまた1ページ「リトルプラネット」どうやら人気商品らしいですわねおかげさまであれからマイナーバージョンアップなども繰り返してさらに味わいなども改良しましたよふふん試してみてもよくってよ噂では SNS で流行ってるみたいですねそうですねなんか聞いた話なんです僕見たことないんですけれどもなんか東京かどっかの方では東京はい、なん、なんかの S. N. S. で十万回再生いったかなって言ってまして、うん。めちゃくちゃバズってるじゃないですか。そうなんです。ね、なぜかね、まあ、いろんな方がこう、やっぱ取ってあげてくれるので、まあ、今の時代に合ったカクテルかなっていうのも。はい、自慢の一つなんですけれども、うんうん、はい。なるほど。はい。その黒い液体は何ですの。はい。こちらですね、あのー、まあ。なんて言いますか。前の、そのリトルプラネットだと。うんうんまあ前回の若干材料がちょっと多くなってるんですよ。はい。プラスされてるんですね。そうですね。セクシーがプラスされてる。セクシーが。ないセクシー。ーないセクシー。はい。その材料が増えたので、あのーうん、まあ結構今うちのお店キャパも大きくなったので、いろいろこう一回一回作ってるとものすごく手間がかかってしまうんですよね。時間もかかってしまいますし、うん、で結構作る作業はだって地味なんですよ。うんうんうん、なので。あのそういう時間を短縮して、うん、で仕上がりの方をじっくり楽しんでもらえます。スピードがスピーディーな提供ができるように、うん、ちょっとうちなりにこうボトリングしてはい作ったやつですね。なるほど。はい。それは中に何が入ってますの？ベースはですね、あのウォッカベース。ウォッカベース。はい、ウォッカベースになります。うん、まあウォッカベースといってもそんなに度数がきついわけではなく、うん、はい、まあちょっとまあ飲みやすくはなってますね。飲みやすいウォッカベース。はいなんでそのカクテルを思いついたんですか。これはですね、あのー、まあ。一番最初、もうちょっとこれボケようかなと思ったんですが、真面目にいきますね。と、昔、バーテンダーの大会。とかをずっとこう、うん、まあ、見てるときに、うん、皆さんこうカクテルの大会。で、えー、まあ、夜空をテーマにとか。夜空。はい、星をテーマに、とかは結構。うんあったんですよでも宇宙をテーマにしたものっていうのが全然なくて、うん、そう思った時にあ宇宙みたいなものを作れたらなとあ素敵ですねはいなるほどそうですね、うん、それをちょっとすごく思ってましたので、うんうんまあ、その中で試行錯誤してまあ出来上がったものっていうのではありますねなるほど大会で生まれたんですねそうですねやっぱりそれは優勝したんですかいやこれは実はですねちょっとお蔵入りになったんですよお蔵入りはいまあなぜかというとでであのー、まあ大会僕らの場合では大会って結構規定が厳しいものが多くて、うん、ああ規定はいその規定にあのー、ちょっとあのー、入れなかったんですよね何か使ってはいけないものがあったとかですかそうですねやばいものではないんですけどもはい水銀とか使ってるわけじゃないんですけどもそのメーカーさんの大会だったので、はいうんうん、そのメーカーさんの材料の中でちょっと規定が外れてたってありまして、はい。なるほど、惜しかったですね。そうですね。まあ出したかったなっていうのはあるんですけど、うんうん、まあまあおかげでそこからいろいろといじくっていじくっていじくりまくって、うん、はい。いやー、なるほど。大会では残念でしたけど、素晴らしいものができたってことですね。今これがすごくうちではよく出ますので、個人的にはすごく助かってますね。はい。どんな味でしたっけ？ラムネラムネと僕は表現してますねはいラムネってことはちょっと甘,甘いというか爽やかというかそんな感じですかね
ラムネ菓子みたいな感じだと思っていただけたらいいんですけどラムネ菓子はい、まあ、海外のケミカルなラムネケミカルなラムネはいケミカルな感じのラムネと思っていただけるとまあまあまあ近いかなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、個人的には誰もが一回口にしたことあるようなはい感じの味わいだと、まあね、なるほど親しみやすい味だそうですねまあなんせいろいろとまあ材料は入ってはいるんですが、うん、その他は非公開ということで非公開はい謎がある男の方がいいでしょうたかしの秘密を入れていきます秘密が入りましたセクシーな秘密をはいしていきたいと思いますセクシーが入りましたセクシーうんギャラクシー,ーはいまずはコースターはい個性的なポスターですねまあ、いろいろと、まあ、中身は試行錯誤したんですけども、まあ、これもいつかはちょっと変えようかなと思ってるんですけど、うん、ではではお待たせいたしました君はコスモを感じたことがあるかさあ参りましょう<笑>失礼いたしますリトルプラネットですな味ですこれは他では味わえない味ですねそうですね、うん、なかなか多分このタイプのお酒ってはないとは思いますね、うん、はい。爽やかだけど思ってるより甘くてえそしてソーダの広がりがすごいですねそうですねなんと言いますかまあソーダラムネ感という感じですかね、うんうん、まあ、その爽快感をまあちょっと前面に出したカクテルではあるんですけれども、うんはいまあ、やっぱりこう宇宙っていうテーマってやっぱすごく難しくて、うんうん、そもそも味の表現がまずできない、うんはい、想像がつかないですもんねそうですね、うん、いやーでもすごいこれぞ宇宙の味ですねありがとうございます、うん、見た目もすごいけど味もすごいいやー久しぶりに感動しましたうーんセクシーギャラクシーありがとうございました楽しんでいただけたかしらよかったらいいねしていただけると嬉しいですわもちろんチャンネル登録もお忘れなくあと Twitter も是非ともフォローしてくださいね動画以外の小ネタや情報などを随時更新していますでは皆様ごきげんようですこんなはずじゃなかったのに